Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga kredicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Qyteti Durësit vion të paracjes problemet të theksuara në infrastrukturën e vetë urbane, këto mangësi nuk janë të dukshme vetëm në lagjet periferike, por edhe në ato zonat të cilat kanë egzistuar si qëndra të mdha banimi që prej viteve 70. Zona pra një shozinës e radio televizorve është njëra prej tyre e cila vion të mbartë problematikën e mungesës e investimeve në infrastrukturë. Zona i shurëtës, një ndër pjesët tradicionalit të durësit urban, para qëtë vështirësi të më vanë infrastrukturë. Sigurisht që të tila vështirësi e rëndojnë jo vetëm në gjepat e qytetarve që paguen taksat, por edhe të eksilësia jetës e tyre, e denjë për një vend të botës e tretë. Banorët nuk ngurojnë të shprejnë hapur indinjatën e tyre ndaj këti realiteti. Që e shqifri vetë që është, kjo është gjendje rrugësë, Po durë si kështu, ka vende që janë kështu, ka vende që janë shumë më mirë, nuk di që të thejtë. Prej sa ko është kjo rrugë është në këtë situatë? Po kjo është, kjo ka qenë rrugë që është rahur shumë, për arsujë sepse këtu janë bënë ndërtime, e më bënë palati i madhë, e gjithë ska, për i ka disa të kohë që rritë, e më bullojnë, e shtërojnë me kaldram, e hudhin ku, ashtu, por asfaltim nuk i kanë bë Nuk di si si është, nuk di si është situata. Për mbyte si ja, gjithmonë, gjithmonë një është fesherë. Sarë që të bishi, gjithë ujrat të bëhet dhe rinjë. Disa herë janë bo, kërkesa që të ashtrojnë, se kanë shtrojnë. Po e zonjë? Edhe unë në të fjallë jomë se bo dhe një ujti. Gjitha ne të shtrojnë me vishë këtu kam e të gërmavë, pak venë. Zona në fjallë është shumë e frekuentuarë për vetë faktin se pranë saj ndodhen biznese, shkolla profesionale, qendra sociale e të tjerë pika të rëndësishme të jetës e një qyteti, por pavarësisht këtyre problemeve askush nuk kanë dërmarë në të investime serioze, në mënyrë që problematika e mira qytetarve të zgjithet një herë për gjithmonë. Bashk me sezonin elektoral në durës po afrone dhe sezonin turistik, por për fatë të keqë, për këtë të fundit nuk kujtojt as kush pasi tek sa nëndajnë, vetëm dy javë nga qelja e sezonit verë 2015, durës i vion të jetin dotur dhe në shumë raste i privuar nga kazanët e grumbullimit të mbeturinave. Këtë të fundit pas një dalim kanë pushtuar të ashmë jo vetëm periferin, por edhe qendrë, ndërko as kush nuk ndoryun për të ndryshuar gjendjen. Plerat vjojnë të mbajnë të pushtuar qendrën e durësit, duke indinjuar në këtë mënyrë qytetarët e vjetër dhe të të rinjë të durësit. Prej të pakten, 3 dhe 4 ditësh, në gjitur me murin e bashkisë të durësit, ka njësur të akumulot një grumbullim abuziv në beturinash. Themi abuziv për vetë faktin sa të i mungojnë krejtësisht koshët e hedhjes në beturinave. Ja se si shpret kjo qytetarë durësak, lidur me këto në beturina që gjenden në nëhundën e bashkisë. Unë jam rritë në këtë lagje, këtu bires këmi pas ato bajnë që në shka koshë, një këpaj herë për sotë si zgjeni vend bajnë me bo një isë të vogëllë, apo të malë, pleshë me hesapi. Shkojnë dhe kërmojnë për shumë gazetarë në bëtsepet më të darkë të hanë, në që me ka fukanaj apo të këpotëm, i kanë mes qytetit. Për isa koshë këtu mungojnë kazanët për hedhën e meturinave? O, kështu e ka që në burë, unë vi për ditu. Një kështu e në, ja. Rëmë i li që në malë se edhe përbonajnë. Se nuk bëjve në bashkia ka zanë? Pse si bërë në? E dinë ato që kanë fondë bëvagi? Për të bëzë bukurime kanë në malë. Ato së bukurime që dunë vetë. Ta shmë që temperatura në grohet, grumbuj të tjilë në beturinash dhe kompozohen më shpejt, duke u bërë vatër e sigurt me erë të rëndë dhe një kosisht vend ideal për shumimin e insekteve për gjejse për hapjen e shumë së mundjeve. Për fundimi i punimeve për ndërtimin e mbi kalimit të shkozetit në durës ka shënuar edhe zyrtarisht vënjen e ti në pun, ta shma automjetet nga veriu i vendit mund t'i drejtojnë rrugve për në jugë ose në lindje, pa patur nevoj që të kalën për mezonës turistike të plajit. Ndërko, Ministri Transportit dhe Infrastrukturës Edmonda Gjinasto ka pranuar pëngesat që kanë dzirë punimet për asfaltimin autostradës durës Tiran, duke shtuar se janë duke u marmasat që ato të mbyllen sa më shpejt. Sot është përruar në bikalimi në bjerë rrëthrotullimi në shkozetit një vej për e cila bashkë me rrugën nga autostrada durës Tiran dhe e në plepa, 
për bëna të kindru që quat edhe bypassi i shkazetit. Ky segment rrugor, i cili u zgjerua dhe uri konstruktua plotësisht, lidh rjetin rrugor të vendit duke shëndëruar atë në një adhe të vetëm nga veriu në jug. Nga anë tjetër, bypassi i shman kalimin automjeteve nga zona bregdetare turistike e plajit të dursit. Ka qenë Ministri Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Hajinasto, i cili ka bërë të ditur për fundimin e punimeve dhe vëndin në pun edhe zyrtarisht të bypassit të shkëzetit. Punimet kryesore janë përfunduar, si në basa fatit, dhe pra të shmë është funksionale, është hapur trafiku, është bërë një përpjeke serioze për të siel një standart të ri në punimet e kësaj vepre, që që për këtë unë kam knajcit veçantë, por gjithashtu duhet të shprej dhe pezmatimin tim dhe nuk e egzageroj, po të të them, për disa ndërhyrje në vepër në nërët pa përgjeshme, nga ana sigurisht e personet pa përgjeshme, janë montuar ndërko parete që i bëjnë amortizimin e zhurmave të trafikut, që do të thotë që gjithë banorët në këtë zonë të mos shqetsohen nga zhurmat e trafikut, dhe këto parete janë dëmtuar. Ministri Hadjina sot të kësa është ankuar për dëmtimin e disa elementve të mbikalimi të shkëzetit, ka pranuar problemet që kanë zjerë për qarkullimi në riveshja me asfalte dhe autostradës durës tiran. Hajin Asto ka bërë të ditur se vënesat dhe problemet kanë ardhur për shkak të një defekti i cili pritet e te i kalohat së shpeti. Ka pasu një defekt teknik për saj të akon shtrimit e tapetit ase e rrugë. Sot kemi diskutuar për gjithë një zgjidhje me qëllim që të letësojmë sa më shumë trafikun e rënduar që jemi të dëtyruar të riorientojmë në rrugët dytësore. Por ju siguroj që është nga zhimi i plot, i autoritetet rrugorë shqiptar, i fondit shqiptar të zhvillimit i cili është duke realizuar këtë kontrat, i policisë rrugore, me që dhinë që të administrojmë sa më mirë trafikun. Sporti notit në durës ka filluar të rimë këmbe duke sjedhë rezultate gjithë një më të mira, veç anërrisht sa i përket moshave të reja, të uta premton të arri rezultate edhe më të mira në të arthme, duke kryuar kështu një garanci për vazhdimin e traditës së këti sporti në durës, pak dit më parë në kampionatin komtar të notit për të rinë, të uta zuri vendin e dytë. Rezultatet e arritura në dy aktivitetet e fundit komtare të notit kanë qënë inkurajuese për të utën, duke hapur rrugën për arritje më të mëdha në aktivitetet e ardshme të programuara nga Federata Shqiptare e notit. Në kampionatin e grup moshës 9-14 vjeq, ku të uta u përfajsua me 21 notar, 11 djem dhe 10 vajza, u shpalën kampion 2 notarat e të utës, Kledi Kadiu dhe Spiro Goga. Ndërko, pak dit më parë në kampionatin komtar për të rinjë dhe të rritur që u shvillua në Tiran, të uta zuri vëndin e dytë pas Tiranës. Për të rritur ishte dhe i mitër noqka që zuri vëndin e parë në kategorin 50-100 metra shpin dhe për të rinjë vendet të tjera zunë Aleksandr Ngresi në 50-100 metra stil shpin, Kejti Mustafaraj në 50-100 metra stil bretkos dhe Frens Bërdaku në 1500 metra stil i lirë. Po rezultatet të kënajshme a rritën dhe notar të tilë si Joan Ceka në garat e stilit Delfin për të rritur, apo më të rinjë si Egi Gajo në garan e stilit Bretkos, Ludvik Arifi në garat e shpinës, apo Lisa Dhimgjini dhe Nargi Golashi. Njëri për tranjerve të të utës, Jurgen Fici shprehet për e curin e deri të njëshme të noti dursak dhe sfidat e sa ardhënës. Në basë disa vitesh në gërë që kërë i thëjnë probleme është shumë të... Gati 3-4 vjetë që të uta kishtë e probleme, nuk arrinim do të të radhisim i disë 3 ekipeve të para. Këtë kampionat të radhitëm vend 2 dhe është që rezultat gëtëja i mirë, shumë i mirë, u parakitëm e njëm djetë në tarë me shkoj. Njëmi të knaj që shpresojmë që në kampionatit në arshën që do zhvillohet në Tiran, për përgatitimi shumë që të luftojmë për vendin e parë. Shpesojmë të jeti arritëshëm. Po për vajza, si kanë qënë rezultatet e të utës? Atëherë, për vajza, ndryshën nga djemët, masiviteti është pak më i ullet për vajza. U parajqitë me pak vajza në kampionatit e tërive, me ndërsa të kampionatit i fmive që është villuan mars, patë masivitet vajza është, Por janë mosha vogël, 1 djetë, 2 djetë, 3 djetë, 4 djetë dhe shpesojmë për të ardhme, për përgatitim e në të vajzër që të marim rezultate sa më të mirë në një të ardhme, në bazë si viti, 2 vjetë është, ndoshtë të dojnë ato që do në 
do në prinë drejt fitore, se do në prinë drejt fitore se kivin të uta. Me sakrificat të shumë të anotarë dhe të anjerët pëmbajnë gjallë notin dursak, duke u përpjekur sa mundin të aqojnë për para këtë sport për të ruajtur traditën e pasur dhe rikëthyë shkëllqimin e viteve të arta. Por ata që kanë dorë fatet e sportit në këtë qytet, i kanë një borgë shnoti dursak, pishinën e qytetit, e cila prej vitesh është lënë në hares duke e lënë në degradim të plotë. Gjithë njërë më te për fëmijët rezikojnë të bëjnë më pak social dhe njëndër arsyet kryesore të këti fenomeni është rritja e kosë të përdorimit të internetit. Vitet e fundit shtrirja e shërbimit të internetit si edhe për hapja e kompjuterave dhe veçanërishtet dhe telefonave celular ka siel rritje në aksesit në internet edhe për fëmijët. Kjo kras anëve pozitive ka edhe efekte negative të cilat vinë nga koha e gjatë që fëmijët shpenzojnë para kompjuterit ose telefonit celular. Fëmijët rezikojnë të kryojnë varsi nga interneti, ashtë më te për tani me zhvillimin e teknologjis dhe futje sa më shumë të internetit në familjet shqiptare. Gjithashtu interneti, përveç efekteve pozitive në jetën e gjithse cilit prej nesh, ka edhe shumë efekte negative, sidomos të këtë fëmijët. Kështu si pas psikologes Bleda Kadiu, orët e te për ta që kalojnë fëmijët në internet, rezikojnë të bëjnë ata më pak social, të dhunëshëm dhe me një sjedhi agresive, Kjo vjen edhe nga programet e pat censuruara dhe përdorimi u websajteve të ndryshme që ofrojnë programet e ndryshme të internetit. Ne psikologët shkogor, që jemi në përshkoga, bëjmë shpesher aktivitete, ku i japim informacion në zënzve se si të marrin informacion në kush janë aspektet pozitive dhe negative të internetit. Ne përpishem në bëjmë atë të pamë, Po, ajo të pa mundërë më gjëkja të të shka ne kemi ndorë, por gjithë shka lilët edhe me familjet. Prindri duhet bëjnë, ato e kam punën më të malë, sepse ato duhet i monitorojnë më shumë fëmijet, gjatë kohës që ato janë në shpi. Disa nga këshila që psikologët japin është që gjatë kohës kur fëmijet janë para internetit, të i vjen disa dhe tyra, për shumë para sepse para se a i të bëjmë simet, duhet bëjmë simet dhe pastaj të hynë internet, ose kompjuteri duhet vjetë në vënde që a i mund të monitoroj më shumë fëmijen, jo në gomën e ti, ko a i mund të bëjtë shfarë të doj aty. Këto janë disa nga këshila që ne mund të japim, por është ditë shka që jemi në botën e internetit dhe nuk mund të ashmangim dot, por ajo që ne duhet të kemi në më vëzhgim në fani që vonë fëmija dhe. Vecë programeve të pa kontroluare që qarkullojnë në internet dhe që nuk janë asë pak edukative për fëmijët, një fakt tjetër që jetë sues, është që këta fëmi duke që ndruar me orë të tëra në internet, rezikojnë nga ekrani i kompjuterit që të kenë probleme me sytë dhe lëkurën. Nuk është rasësi që kote fundit është tua numëni fëmive me sytë dhe me numër të lartë. Besimtarët e shumë mislimanë në durës kanë falur këtë të premë të namazin e gjumas, kjo është pa dyshim falja më rëndësishme javës se cila i shërben besimtarit për të afruar akoma më shumë e zotin në këtë të premë të besimtarët u njohën me domës dëshmërin që njëri u ka për të kuptuar zotin dhe detyrimin që njëri u ka për të drituar zotit për gjdo problema po nevoj. Besimtarët musliman kanë falur në këtë të gjuma largimin e bereqetit dhe mënyrat e përfitimit të ti. Sa e sa njërë zankojnë se nuk kanë fare bereqet. Nuk kanë bereqet në pasuri, në risk, në shtëpi, të gruaja dhe fëmijot. Nuk kanë bereqet në ko. Mirë për ka njërës të tjerë të cilët kanë bereqet në të gjitha aspektet e jetës. Në ko, pasuri, fëmije i gjithë shka tjetër. Ka njërës të cilët kanë pasuri e japin zekatin, japin lëmosh dhe indimojnë të varfri dhe nevojtarët. Pasuria e tyre shtohet dhe nuk paksohet, sepse Allah u i lartësuar i ka dhëmë bereqet në pasuri. Ka njërës të cilët sa herë që shesin apo blenë, fitojnë sepse janë të sinqert në shitblerin e tyre, por ka dhe nga ata të cilët kanë bereqet në ko, sepse a i të gjithë kohën e jep në dobit e njërzve dhe shoqëris. Ka njërës të cilët kanë bereqet në familje, sepse ata gjatë gjithë kohës janë në familje e a kanë kushtuar të gjithë vëmëndin maksimale asaj. Në të kunder të kësaj, shikojmë njërës të cilët kanë shumë para, por janë kopras dhe nuk e shpenzojnë atë për gjëra të mira të dobishme. Të tjilë njërës janë në stres të vazhdueshëm, sepse jetojnë me frikën sa jo mund t'i umbas. Ka njërës që sa do që shesin apo blenë madra, trektia e tyre nuk ka bereqet, sepse trektia e tyre është bazuar në bigë njështrën dhe mashtrimin. 
ka njërës të cilët posedojnë dhije të madhe, por nga dhije e ti nuk përfiton as kush. Në këtë kontekst linë një pyetje, cilë është mënyra që njëri u të ketë bereqet. Gjyra që si edhin bereqet janë, devoçmëria, ledzimi i kuranit, sinceriteti në shitblerje, veprintaria e ditës herët, ruajtje e lidive farefisnore, lutja, shtimi i falenderimit, sadakaja, të zgjuarit herët, martesa, grumbullimi, rrethushimi dhe syfyri. Kurani është një liber i bekuar, ledzimi i kuranit është një prejatyre punve të mire të dobishme që sjetë bereqetin me lejena Allahu të lartësuar. Në ditët e sotme, njerëzit janë dhënë shumë pas teknologjis, internetit dhe Facebookot, duke e lën pas dojë ledzimin dhe meditimin e kuranit, duke arruar që kurani vjen si ndërmjet sues në ditën e gjukimit për atë që e ka ledzuar. Kretari Lëvizje Socialiste për integrimi Lirë Meta i ka dhenë bështetjen e forcës politike që i drejton kandidatit të partijës socialiste për bashkinë e tirana Serion Veliaj. Meta teksa ka përshëndetur arritjen e marveshjes për kryimin e një koalicionit të gjerët partijës socialiste ka deklaruar se kandidatura Veliajt ishte një kandidatur gjithë përfqirse. Natyrisht që në fund fare Gjithmonë do të zhjithet një kandidat. Mendoj se gjithë kandidatët që janë përmëndur, që janë studiuar, që janë diskutuar, kanë patu vlerat e tyre të pat diskutushme. Dhe natyrisht që kandidatura e zotit Pelie është një kandidatur mjaftë e spikator, dhe meriton të gjithë mbështetjen tonë. Zotim Eda, di e funet për një kandidat gjithë përfqirës për tiranës. A është Zotim Eda i kandidat gjithë përfqirës? Ndoshta nuk e një qënë shumë vëmëndësh, pasi kur dola nga... Se ju qitë mënet e kandidat, unë e kështë mënet e koalicioni. Koalicioni thash, ishte gjithë përfqirës. Sëpse ishte koalicion mjaftë i gjërë, me rrët 20 parti, Dhe natyrisht që edhe kandidati i këti koalicioni nuk mund tjetë nërështë e vetë se gjithë përfshirës. Pritje të stinë së nëzet dhe të tha të verës bordi kulimit në lush një ka filluar pas trimi në rjeti të kanaleve vaditse. Si pas një planit të përgatitur që më parë është parashikuar pas trimi afro 24 km kanale kryesore për shpërndarje në ujit në drejtim të fermerve. Ndërko drejtu e si të bordi të kulimit tek sa një uftojnë se këtë vidot mundësohet vaditja e një si përfaqe shumë të madhe toka shbujësore, bëndhirje që fermerët të marin masa për përdorimin sa më efektiv të sasiso ujit që do të vjet në dispozicion të tyre. Bordi i kulimit të rethi të lushnjës vazhdon me intensitet pas trimin e kanaleve kryesor vaditës nga rezervuar i thanës në drejtim të degës qukas dhe asajt të tërbufit. Këto dit puna është përqëndruar në pas trimin e kanalit vaditës stan që flik, në një gjatësi prej 1.5 km dhe me një volum dhera shembeturinash, hafërsisht 13.000 m3. Dit më par ka përfunduar pas trimi i kanalit deri në qukas, tërbuf, remas dhe krutje. Për realizimin e këtyri investimeve, kras fondeve të akorduara që në fillim të vitit, her pas here ka dhenë fonde shtes për projekt pastrimi kanalesh të cilat kishin vite që nuk ishin pastruar, si urat lidhëse, tombinat e nëndeshme, porte barajet për hapje dhe mbyllin e ujt. Investimet të tila kanë bërë që ujt në kanalit vaditse të jeti pranishëm në të gjithë mëzeqen në sezonin e ujtjes. Këto investimet do të kenë ndikim të drejt për drejt të këfermeri duke siguruar një prodhim më të madhë dhe cilësor. Dhe tyrë mbetet që organizata e përdorimi të ujtë të menagjoj kanalit e treta për të shfrydzuar në maksimum ujnë për vaditje. Kjo kërkon një bashkëpunim më të madhë me i disë fermerit dhe shëqatës. Drejtori bordit të kulimit lush një zoti Ledio Gjyla shpjegon investimet që janë kryer nga kjo sektor për të patru një situat sa më të mirë për fermerin më zeqar ka filluar punimin që nga muaj shkurt i këtit viti, me një fond për 30 milion lekësh të reja gjithsej, po i kemi ndarë në 20 milion për kanalet kulluës, në 8 milion për kanalet ujicës, edhe një 2 milion për bingritja gjenaturash. 
Në këtë moment që flasim me qësejimit dhe në prak të sezonit të ujitjes, kemi parashikuar të pastruar 24 km kanale ujitjes, dhe në këtë moment dhe kemi pastruar 22, në ditë vazhdim do t'i përfundojmë të gjitha të kilometra, garantojmë fremeri që ujit do t'i pranishim në tokat e tyre, Në qytetin Elbasani të rënja e fuqis blerëse të konsumatorit ka siel ullje në nivelit të shqitjeve në dyqanet e veshjeve. Pjesa me madhe dyqaneve ankojnë se për shkak të krizës ekonomike njërzit blenë shumë pak se sa në të kaluar, ndërko që nuk djetë se kur ekonomia do të dalë nga kjë rreth vicioz. Koleksioni i pranvirus 2015 kam bëritur në butishet e Elbasanit, por edhe pse biznese ta shumë kam bërë funizimin e veshjeve të pranvirë vërë 2015, të pak të një në numër qytetarët që kam filluar të blenë. Si pas trektarve, fluksi blerive është mjafti ullët dhe shprejnë disit është gënjërë për e curin e shqitjeve në dy muajt e fundit, duke pyetur qytetarët dalin dy arstyje kryesore, moti pa shëndrueshëm, ende jo pramveror, si edhe pa mundustia ekonomist familjare. Ata shprejnë se vetëm këto dit u rritën temperatura duke si edhe pramvera në vërtet, e tjerë shprejnë, se pa punësia dhe kriza ekonomike ndikoj negativisht duke ullur aftësin e tyre blerëse. Shqitjet janë ullë shumë, janë shumë në rëndje, krasime vitet e tjera që kemi bëmë shumë, shumë dobët. Ullje kërkojnë që gjithë se është nivelli shumë i dobët i etesit dhe kërkojnë ullje. Ka pas ullje pak, në thënë këtë periodë këtë tre mujoshë që ka pas kogja ullje në krasime sezonin e dimrit. Po e gjithëm ne e lirë të shmim të mi blejmë robe. Në i keni blejmë? Po, neve si zakonisht i bëjmë parë se në rëthë vera. Blerjet, po. Po, i gjenë po me cmjët lirat. Dhe shqitës e të ankohen për ronje në e shqitjeve, gjithësi ata i kategorizojnë klientët e tyre, femrat janë ato që blinë më shumë veshje, por në të njëjtë nko, kërkojnë edhe shumë mullje të shmimi, me shkujt janë më komod dhe jo të kanjoz, por blinë më rralë. Kalojmë të shmët e kronikate përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pulias në Itali. Qeveria italiane ka vendosur ta trajtoj si emergjensë komptare, gjendje në kryuar në pyet e disa prej zonave të vendit, si shkaki së mundjeve që kanë rënë. Ministria e bujqësi së shqimi dhe pyeve ka përcaktuar fondet të veçanta për ndërhyri emergjente dhe radikale veçanërish në pyet e zonave bregdetare për të parandaluar për hapjen e parazitve që dëmtojnë pemët në mënyrë të pak thyeshme. Masa drastike nga qeveria italiane për të shpëtuar pyjet nga sëmundjet. Ministria Bujësis, Ushqimit dhe Pyjeve e ka përfshirë situatën në të cilën gjendën pyjet në disa zonat e Italis në kategorinë e emergjensave komptare duke mundësuar kështu akordimin e fondeve të veçanta për shpëtimin e hapsirave të gjelëpërta. Sëmundjet kanë prekur në mënyrë masive si përfajqet me pyje në zonat bregdetare, por ajo që solin dërhyrjen emergjente të qeveris ishte fakti se bakteri dëmtuës i pende i quaj të uksilela dëmton edhe druri në ullirit, duke prekur një nga pasurit komptare të Italis. Kras pyjeve, ullinit janë prekur mësë shumëti në rajonin e pulljas dhe pran autoritetetve vendore atje ka shkuar vet Ministri Bujësis u Shqimin dhe pyjeve Mauricio Martina. A i ka ngritu shtabi në rajonal të emergjensave duke lënë detyra dhe afatet e qarta për të parandaluar me gjdo kusht për hapje në sëmundjes në si përfajqet e tjera pyjore dhe veçanërisht për të parandaluar prekin e ullishteve. Si pas specialisteve do të ndërhyhet në mënyrë urgjente në zonat e prekura duke eliminuar drurët e infektuar për mes djegjes, ndërkoj që do të kryet edhe dezinfektimi i drurëve të shëndosh. Për qeverin italiane, ulliri dhe vaj ullirit janë ndër produktet më të njohëra në bot dhe nuk do të kursejet asgjë për të parandaluar si dëmtimin e prodhimit ashtu edhe atë të imajit. Autoritetet italiane kanë arrestuar 15 refugjat klandestin si personat të dyshuar se kanë hedhur në mes të detit me zdej migrant të tjera Afrikan. Të arrestuarit akuzuan për vrasje masive motivuar kjo nga uretja fetare, si pas njoftime dhe nga autoritetet italiane në një prej varkave që transportonin klandestin nga Afrika verjore drejt Italis, 12 persona ishen hedhur forcërish në det pas një debatit të ndezur bi dalimet fetare me styre. 
emigrantët afrikanë të cilët i drejtojnë portave të perëndimit për mes me zdeut po hasin vështirësi nga më të më dhatë. Së fundmi, policia italiane ka arrestuar 15 persona, pas i dyshojnë se kanë hedhur shumë të kryshterë në mes të detit me zde, të kësa kriza në jukë të italisë sa vjen dhe po thelohet për shkak të numrit në rritjet e emigrantëve. Policia e Palermo së thaset arrestuarit janë nga bregu i fildisht Mali dhe Senegali. Prangosja erdi pasi të mbjetuar i tërfyen për autoritetet italiane se skafistët kishin hedhur në detë 12 vetë nga Nigeria dhe Gana dhe kishin kërcënuar edhe disa të tjerë. 15 arestuarit akuzohen për vrasje masive e motivuar nga urejtja fetare. Policia italiane gjithashtu tha se mbytja 12 personave kishte ardhur pas një debati fetar në bark. Ndërka që kaosi në ujrat e mesdeut shtohet gjdo dit, ku mira emigrant zbarkoj në brigjet siciliane, vetëm gjatë këti viti ose mësak në rreth 4 muaj në Itali, kanë zbarkuar 20.000 emigrant, kryesisht të ardhur nga Afrika dhe vendet e konfliktit. Autoritetet jugore në Itali thonë se numri vdekjeve gjatë udhëtimit është nëndë fishuar krasuar me vitin e kaluar. Në fidhim të kësa jave të pakten 400 persona, besohet se kanë humbur jetën pas përmbysje se një varke, ndërsa janë shpëtuar rreth 10.000 emigrant që përshkonin detin me zde. Nga na e saj qeveria italiane ka kërkuar më shumë dim nga bashkimi Europian për të menadzuar krizën, por si pas zyrtarve të bashkimit Europian, Bruxelles nuk zotëron qelsin e artë. Kreo i fondit monetar në dorkomtar, Kristin Lagarde gjatë një konferenset të përbashkët me Bankën Botrore në Washington, ka hedhur por sugjerimet se mund të ketë një shtyrje të afatit për pagesën e borqeve që Athina duhet të shlyej muajnë e ardhëshëm. Pas kësaj deklarate, Krye Qyteti Grek është përfshirë nga protestat gjatë të cilave janë raportuar edhe disa të plagosur. Sërish protesta dhe kaos në përrugët e kërë qytetit Grek Athin. Nata e mbrëmshme ishte një natë e vështirë pas protestave të dhunshme të demonstruezve që u përleshen me policinë. Në përfundim të një tjetër proteste të mira minatorve që kërkonin rinovimin e licencës së minjerës së tyre për të mosu hedhër në rrug, grupe aktivistësh dolën në mbështetje të tyre në qendrë të Athinës. Të rinë kanë sulmuar me gur, bomba, molotov dhe sendet të forta, forcat e rendit që u kundër përgjigjen me përdorimin e gazit locielës, u dëmtuan vitrina dyqanesh dhe u dojën disa automjete. Mediat raportuan për disa të plagosur dhe djetra personat të ndaluar. Gjatorve të para të mëngjesit, policia ndërhyri edhe në ambjentet e Universitetit Athinës për të liruar ambjentet që mbajshin të blokuara, prej gati 20 ditësh nga grupe anarkiste, 14 persona u ndaluan. Situata e rënduar vjen në një moment të vështir për Greqin, pas i kreju i fondit monetar në dërkomtar, Kristin Lagarde, nga Washingtoni hodhi por sugjerimet se mund të ketë një shtyri afati për pagesën e borgjeve që Athina duhet të shlyen të muajnë e ardhshëm e cila ka blerën rreth një miljard euro. Kreditorët kanë ngrirë ndimën për Greqin dhe risa vendit arri një kompromis për paketën e reformave. Ndërka që kërë Ministri Grek Aleksi Cipras është shprejur optimist se qeveria ti do të arri marveshjen me kreditorët. Ndërko ekspertët e tregjeve ndërkomtare me ndojnë dryshe, ata janë të mendimit se qeveria Greke do të ketë shumë të vështirë të shlyej këstet nëse nuk bje dakord shpejt me paketën e reformave ekonomike të kreditorve europian. Kjo ishte gjithë shkaj për gazitur për këtë edicion informativ. Për më te për ju mund të drejtojni dhe faqeson në internet adrianet.tv ku mund të informojni në bitë gjitha zhvidhimet e ditës. Për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim deri që në ndoqët bashkë, miru pafshim.